Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Kerner Corona 500 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Vertex Design, gibt es aktuell nur für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie Werkzeuge und dann grober. Ja, hier ist das gute Stück Kerner Corona, ja das heißt halt wirklich so, äh, 500 für 16.500 Euro in der Anschaffung. Dazu kommt noch der Kerner SW500, der Kerner SCW555.00 oder 5.500 oder 55.500 so rum und der Kerner CEG CW 601 500. Das sind alles jeweils Aufsätze. Äh, Vertex Design schreibt folgendes dazu, dieser Hybrid Gruppe Corona äh, vereint zwei Arten von Bodenbearbeitung in einer Maschine. Er kann sowohl als Grubber zur flachen Bodenbearbeitung, aber auch als äh, Tiefengrubber für eine Lockerung bis zu 30 cm eingesetzt werden. Hm. Schauen wir uns erstmal das äh, Hauptstück an, also sprich das oder der, die S Corona 500. Da haben wir einmal, <lacht> Entschuldigung, das Ganze hier. Wir haben 300 Liter äh, Füllvolumen äh, für den Streuer, kommen wir später dazu. 160 PS empfohlene Leistung, 5 äh, Meter Arbeitsbreite bei 17 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 16.500 in der Anschaffung. 841 im Leasing. Designfarbe kann von äh, Standard in äh, Kerner geändert werden, also sprich von Rot in Grün. Zwei Config-Blöcke, den APV 300 Streuer und die Reifenvariante. Streuer ja, nein, ist dementsprechend hier selbst erklärend. Sobald ihr den Streuer damit drauf habt, ergibt diese 300 Liter da logischerweise einen Sinn, denn ihr könnt mit diesem Aufsatz dann Ölrettich und Gras noch mit ausbringen. Reifenvariante gibt es keine Räder montiert, dann Räder montiert und Räder umgedreht montiert. Ihr seht hier den, den Unterschied, ne? die laufen dann dementsprechend in die Gegenrichtung. Wenn wir uns das Ganze hier im Außenbereich weiter anschauen, seht ihr das Ganze auch hier. Also wir können ansehen und zwar Ölrettich und Gras. Ansonsten ist da halt alles hier noch Beladung, Saatgut, ganz klassisch. Und hier die jeweiligen Aufsätze, die dafür möglich sind. Unter anderem hier der Kerner SW500. Das ist eine Stabwalze, so wird es beschrieben, auch mit 5 Metern Arbeitsbreite, 1800, 91 im Leasing, keine Konfliktblöcke. Dann haben wir hier, wie gesagt, den CW55.500 für 9.2 in der Anschaffung. Auch keine Config-Blöcke, 9.200, Und zu guter Letzt den GCW601.500 für 5.900, eine Ringpackwalze. Ja, ebenfalls keine Config-Blöcke, kostet aber dann noch 300 Euro mit im Leasing. So, ich habe mal hier ein bisschen was platziert und auch einiges vorbereitet, davor mal ganz abgesehen. Wenn man das Ganze äh, nicht nur betrachtet, was die Funktionalität angeht, was man dann kleiner dazu kommen, ähm, ist das auch relativ selbst, also selbst erklärt. Ansonsten haben wir hier äh, Kerner mit draufstehen, hier äh, Co. und dann Rona 500. Die Diegel sehen soweit alle gut aus, genauso wie die Warnhinweise hier. Ist äh, immer eine gute Texturqualität, die man von Vertex Design soweit auch kennt und dementsprechend schätzt. Wir haben hinten im Wegbereich solche Warntafeln hier. Bremslichter Blinker sind damit integriert. Das ist jetzt einmal hier die Variante A ohne Streuaufsatz und ohne Räder. Die steht dann halt dementsprechend hier einfach auf dem Boden. Die Variante wiederum mit dem äh, Streuer selber, der ist hier. Der hat dementsprechend auch Kollision, hat auch hier APV noch mit als Schriftzug mit dazu. Und wir haben hier oben die Räder mit montiert. Ansonsten ist das Ganze weiterhin identisch. Und äh, ihr seht halt hier, zack geht das hier bis nach unten, da wo das Saatgut dann dementsprechend auch rauskommt. So, dann haben wir hier dementsprechend die jeweiligen Aufsätze, also äh, Stabwalze, Crackerwalze und Ringwalze. Und ja, ich kann euch nicht so viel drüber erzählen. Ja, wird in der realen Landwirtschaft alles seine, seine, seine Gründe haben, was für wie, wo gut ist und so weiter und so fort. Das Spiel ist da ja relativ nüchtern und... Den ist es eigentlich egal, weil Gruber ist Gruber in dem Sinne. Ne? Aber ihr seht, sieht alles gut aus. Wir haben überall auch Artikels da dementsprechend mit äh, draufstehen. Und äh, das kann man soweit auch alles erkennen. Sieht Tobi aus. Ist halt Vertex Design. Ne? Tobi Qualität kann man jetzt nichts dagegen sagen. So, ich habe da mal hier eine Menge vorbereitet. Also eine Menge, 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 Menge. Ich muss so überall Gewicht dran tun, äh, weil sobald ihr hinten dann diese Zusatzaufsätze, äh, also sprich die Walzen, äh, mit dran macht, äh, geht das dann doch schon sehr in, in, in eine hecklastische ja, Gewichtsverteilung mit rein. Ihr seht äh, prinzipiell erstmal hier dynamische Kabelschläuche sind alle mit vorhanden und das äh, recht reichlich. Ne? Egal hier bei, bei welchen Anschluss. Genauso wie hier hinten, ihr seht halt dementsprechend hier die Unterschiede. Hier haben wir das einmal komplett gelb, hier haben wir schwarz-gelbe Variation, 
und dann hier das schwarz-grüne. Und hier hinten habe ich dann das Ganze nochmal mit Aufsatz und einer Walze hinten mit dran. Ihr seht, das endet alles hier. Also ich muss die Walzen ändern, da hinten auch nichts dran. Und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal der Funktionalität an. Beziehungsweise das, was ich gerade eben schon angesprochen äh, habe. <lacht> Äh, man muss das Ganze etwas nüchtern betrachten. Nüchtern im Sinne von, ähm, dass hier hinten Blinker, Bremslichter und Co. alles funktioniert. Soweit so klar. Mit der Taste X können wir den ganzen Spaß aufklappen. Ihr seht, die Animationen sind da hier auch alle mit vorhanden. Die funktionieren soweit auch ohne Probleme. Ihr habt hier oben äh, links, ne, könnt ihr halt das durchschalten. So könnt ihr das hier hinten zum Beispiel auch einfach abmachen. Beziehungsweise wieder dran machen. Ihr könnt also, rein theoretisch gesehen, ähm, auch ohne diesen Dings hier, ohne diese Aufsätze einfach hier losfahren. Und Spaß dran haben. Ich ändere das jetzt hier mal in äh, einen geflügten Zustand, dass man das Ganze sieht. Ne, wenn ich jetzt hier fahre, seht ihr, jo, der Typ grubert. Ne, so weit, so klar. Das geht einmal ohne die Aufsätze, wenn wir die Aufsätze hier mit dran nehmen. Und dann hier nach unten, ne, zack, hier nach unten machen. Ne, dann seht ihr, das Ganze ist auch animiert und so weiter und so fort. Funktioniert soweit. Und ihr seht aber auch hier, ja, es ist ein gegrubberter Zustand. Ja, das Spiel unterscheidet in dem Sinne ja nicht, auch wenn das in der Realität das eine besser, das andere schlechter oder irgendwelche anderen Vorteile bringt. Ne, die, die ist jetzt halt hier im Spiel, machen wir das Ganze mal kurz weg hier, im Spiel in dem Sinne halt äh, nicht mit, mitbringen würde. Ja. Aber ihr seht, Boden geht dann anders rum, das passt soweit. Oder wenn ich jetzt einfach mal hier den hier mache, sag kaum einfach mal was drauf und ich jetzt hier drüber fahre, seht ihr, Frucht geht dementsprechend auch weg. Ja, also das klappt soweit. Äh, okay, Bodenbeschaffenheit hier. Zack, hier sieht man es. Ja, also ist blau oder wird blau, wird im Endeffekt gegrubert. Das Ganze gilt dann jetzt auch dementsprechend für die anderen äh, Aufsätze hier. Fangen wir einfach mal hier drinnen an. Zack, ich lasse das Ganze nach unten. Ja, man muss immer dann nach ganz vorne schalten. Zack. Ja, und da seht ihr auch hier, jo, das funktioniert auch. Die Walze ist in dem Sinne auch mit animiert. Die im, ähm, im Außenbereich rotieren mal schneller, mal langsamer, je nachdem wie sich das da äh, gerade mal so, so abbildet. Das kann man halt auch wunderbar erkennen, aber ihr seht auch hier 16 km/h bzw. 17 km/h. Äh, was die Arbeitsgeschwindigkeit angeht, Arbeitsbreite wird aus, äh, vollkommen ausgenutzt. Auch hier ist soweit alles mit da. Das Ganze gilt dann hier dementsprechend auch für die letzte Walze. Ja, machen wir mal den hier. Zack, einmal wieder nach unten. Vielen Dank. Auch hier, Animationstechnik, alles mit dabei. Ich kann hier fahren, die Arbeitsbreite wird ausgenutzt. Ihr seht hier, gegrubberter Zustand kommt. Ja. Also das ist alles soweit hier, kein Problem. Und funktioniert alles, das Spiel macht in dem Sinne halt einfach, einfach, einfach keinen Unterschied. So, dann haben wir jetzt hier noch den äh, Streuer dementsprechend mit äh, drauf nehmen. Wo ich das Ganze mal jetzt hier im allgemein gegrubberten Zustand nutze. Dann können wir jetzt einmal hier das Ganze aufklappen. Ihr seht 300, 300 Liter Ölrettich oder Gras. Ja, das Ganze kann ich in dem Sinne halt mit einschalten, dass der das Ganze verteilt. Dann gehe ich einmal nach unten. Und währenddessen ich jetzt fahre, seht ihr, wird das Ganze hier mit angesät. Und die Saatgutteile oder der Ölrettich in dem Falle wird jetzt auch hier mit verteilt. Ihr seht das Ganze. Ja, einmal Ölrettich hier, der jetzt hier mit ausgebracht wird. Wenn ich jetzt zwischen äh, drinnen umschalten will, zwischen Ölrettisch und Gras, seht ihr, geht das Ganze nicht. Also muss ich einmal anhalten bzw. einmal ausschalten, das Ganze auf Gras wählen. Jetzt fahren wir hier jetzt mit Gras weiter. Und dann seht ihr, jetzt müsste ich Gras noch aktivieren. Zack, sehe ich jetzt hier dementsprechend mit Gras an. Simple Geschichte ne? und MLS halt, halt einfach einfach gehalten, sage ich es jetzt einfach mal. Ne? Aber soweit, so klar, ich denke mal... Gerade für die Realismusfreunde, die da halt Wert drauf legen, auch wenn es im Spiel keinen Unterschied macht. Sicherlich eine nette Angelegenheit. Lulok Lock ist relativ groß, weil ich viel gekauft habe. Obwohl, nö, hält sich in Grenzen. Wunderbar, ihr seht, ist sauber. Könnt ihr euch in dem Sinne also auch bedenkenlos hier mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.